有中国 YouTube 资深的影音平台 Bilibili 前阵子传出了多名创作者集体停更的消息，其中还包含了一些拥有几百万粉丝的大咖。哎、欸，这到底是怎么回事 ？B 站真的遇到了什么危机了吗？今天就让我们一起来聊聊 B 站停更潮吧。Hello， 大家好，我是志奇。B 站 Bilibili 是中国数一数二大的长影音自媒体平台，拥有超过三亿的用户，跟超过三百万名的 UP 主。而所谓的 UP 主呢，就是指在 B 站上面分享自创影音内容的人，就有点类似 YouTuber 的概念。不过前阵子哦，传出了有好几名 B 站 UP 主宣布停更的消息，其中包含了不少粉丝数量好几百万的大咖，甚至还有入选 B 站百大 UP 主的人。因此呢，相关的话题也很快的就冲上了中国社群媒体的热搜。有些 UP 主还表示，他们停更的原因，说白了就是因为在 B 站上面做内容越来越赚不到钱了，他们入不敷出，养不活团队，只好停更止损。那我们今天就来聊聊这个停更潮到底有多么严重？那为什么 B 站有那么多的用户 UP 主还会赚不到钱呢？不过在开始今天的讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。市面上的冰霸杯百百款，但你总是找不到最适合的吗？有的容量不够大，有的材质不给力。还会卡味道很难清洗，但别担心，泰高宝太工坊看到了你的困扰，他们采用了独家专利高温氧化钛结晶的纯钛工法，打造出了九十九点九 percent 纯钛冰霸杯，无论是装柠檬汁、茶或是咖啡都不会卡味，而且他们还在杯盖上面一体成型的包覆净味钛片，让你清洗零死角不会残的味道。另外，他们还拥有独家的吸管内藏结构，只要盖上盖子，吸管马上就藏起来，除了让灰尘不会污染饮料，过程当中手也不会碰住吸管，为。又方便。如果你是重度饮料控，千万别错过这次募资金额已经超过一千万的纯钛冰霸杯，大容量却又极轻量的完美组合。现在就点击连接到泽泽挑选自己的命定冰霸杯吧，输入 T I 七七还可以享现金折扣哦。组成 B 站或是小破站的哔哩哔哩是在二零零九年开战的影音分享平台。最初呢是靠着日本动漫、游戏等二次元内容起家，像哔哩哔哩这个名字就是源自于日本动漫角色。而 B 站一大特色弹幕也是取经自日本影音平台 Nico Nico。不过早期的 B 站呢、啊，还只是一个连公司都没有注册的小网站，更别提会有什么收入了。UP 主几乎都是单纯出于爱好在分享影片，也就是他们嘴上常说的用爱发电。而随着时间的推移哦 ，B 站也逐步的成长。先是成立了公司，又在接下来的几年之间吸引到了腾讯啊、CMC 等等的大企业投资，然后在2018年正式在美国挂牌上市。开始商业化之后呢 ，B 站陆续拓展了领域，增加了游戏啊、直播、电影等等的业务。而在老本业影音平台上面，也开始更注重推广原创内容，并且尽力的让影片的主题变得更加多元，也成功的吸引到了更多的用户注册。到了二零一九年 ，B 站的月均用户就超过了两亿人。而现在呢，这个数字更超过了三亿。从最初的小破站开始呢，如今的 B 站已经是中国数一数二大的长影片分享平台，还被一些网友称作是中国版 YouTube。那就像 YouTube 一样哦 ，B 站为了丰富内容，也设立了一些机制，让 UP 主可以赚钱。B 站的 UP 主大致可以分成三种等级：粉丝数量近百万或百万以上的头部 UP 主，拥有几万到几十万粉丝的中腰部 UP 主，跟粉丝不到五万的尾部 UP 主，有的时候呢也会合称叫做中尾部 UP 主。而他们的收入则跟 YouTuber 差不多，主要来自于两大部分：平台分成跟业配。从2018年开始 ，B 站就有提供创作激励金，这笔钱其实就类似 YouTube 给的广告分润，也就是 B 站的官方呢把首页广告等等的收入，依照影片的观看啊、按赞量等等的指标计算来分成给 UP 主。不过 B 站没有在影片当中插播广告的机制，所以这笔钱呢通常比 YouTube 的分润要少了很多。根据一些 UP 主还有 YouTuber 之前公布的后台数据 ，B 站每千次播放的分成金额呢，大概会落在台币八到二十元之间。而 YouTuber 这边不同地方数字可能会不太一样。那就台湾来说的话呢，大概是落在台币三十到一百元之间。那虽然 B 站的激励金不是很多，但对于还接不太到业配的中尾部 UP 主来说，还是一笔蛮重要的补贴。而对于头部 UP 
主来说，通常更主要的收入是夜配影片，或者在中国呢叫做恰饭视频。通常这种商业合作会透过 B 站官方的商务平台花火进行媒合，片拍到拿到报酬的时候呢，再给 B 站抽一点点成。此外 ，UP 主可能还会有各种其他的收入管道，比如粉丝抖内啊、直播带货、卖周边商品等等。那靠着这招机制呢 ，B 站也吸引到了很多人加入 UP 主的行列。但是最近几个月就传出了很多名 UP 主要停更。离开 B 站的消息。近半年内有就有不少的 UP 主先后宣布停更，而大概从今年三月底开始，更连续有几名知名的头部 UP 主宣布停更，包含了有两百六十六万粉丝的怪异君，有三百八十万粉丝的靠脸吃饭的徐大王，以及去年入围 B 站百大 UP 主的 LKS。因此 ，B 站停更潮的话题呢，也在四月初冲上了微博热搜，消息闹得沸沸扬扬。关于停更的原因 ，UP 主们也有各自的说法，有的人说他们停更只是出于个人的因素，跟 B 站没有什么关系，但也有。UP 主坦率的表示，他们就是因为在 B 站拍片赚不到钱，入不敷出才停更的。那根据中国媒体的报道 ，UP 主发起停更潮的说法不太准确哦，因为 B 站呢现在有了三百七十万的活跃的 UP 主，而且人数还在持续的增加。就算有上百人停更，影响也不是很大。而且这次停更事件呢，更像是每个 UP 主各自的决定，而不是集体行为。不过报道也表示呢 ，UP 主们会集中在这几个月停更，确实反映出了 B 站创作环境越来越艰难的状况。而且这个问。问题其实已经存在好一阵子了。那这个问题的起源呢，则是跟去年 B 站调降了激励金有关。去年 B 站官方更改了激励金的制度哦，导致了许多 UP 主的收入大减。一位知识类的 UP 主透露，以前一部两万观看的影片能够拿到五百元左右的激励金，现在连两百都不到。B 站今年第一季度的财报也显示，他们给 UP 主的分成成本呢，比去年同期少了八 percent。但是 B 站去年给出的激励金总额其实创下历史新高，有九十一亿人民币。那以最简单的理由来看呢，会发生这种状况，是因为 B 站的 UP 主人数暴增，导致每个人分到的钱。变少了。前两年呢，在严格的清零政策之下，中国经济下行，然后今年的失业率攀升，而残酷的就业市场也让许多人涌入门槛比较低的自媒体行业。从二零二一年到二零二二年呢 ，B 站 UP 主的人数就增加了四十五点二 percent， 内容投稿量也创下了新高，平均每月就一千四百七十万部影片。而有分析认为哦，更关键的因素呢是 B 站营运状况不理想，让他们呢在 UP 主人数暴增的状况之下，无力再维持原本的激励金计算比例，只好选择调降。根据 B 站的官方数据，他们的收入成长速度一直赶不上支出增加的速度，导致连年的亏损。去年他们就亏了七十五亿人民币，比千年增加了十 percent 左右。所以 B 站的高层近年来呢，也越来越重视要降本，而其中内容成本就占了 B 站营业成本的一半以上，所以激励金就自然呢成为了被砍的首要目标。这样的状况哦，对没有太多其他收入的尾部、中腰部 UP 主来说是不小的打击。而至于有一定规模的头部 UP 主，激励金减少带来的冲击虽然不一定很大，但许多人说他们赖以为生的业配收入也在萎缩。在停更潮爆发前后呢，有不少 B 站 UP 主都表示，广告案越来越少了。虽然没有统计数据佐证哦，但 B 站前十五大的 UP 主，粉丝超过一千万的木鱼水星呢，也在四月时候表示，他今年还没有接到任何的广告，现在的收入呢，连办公室房租都付不起。有分析指出，在清零政策打击中国经济之后，各个企业都在看广告预算，所以这并不是 B 站独有的现象，而是整个中国的广告市场景气都不好。央视市场研究公司的数据就分析哦，去年中国广告市场的整体花费比前年少了 11.8%， 而今年第一季度的花费又比去年同期少了 4.5%。在预算缩减的状况之下，广告主也不像以往那样子砸钱投放，而是更重视把钱花在刀口上。而分析认为呢 ，B 站往往不会是广告主的首选。这一来哦，是因为 B 站用户的平均年龄比较低，只有二十二岁，多数人呢都是消费能力不高的学生。二来则是 B 站的社群特性。有 UP 主表示呢 ，B 站早期是用爱发电起家，所以整个平台的风气呢，对于业配行为比较敏感跟严格，更容易出现让广告主不开心的频率。比如有些 UP 主呢会说，在恰饭影片里面总是会看到一些很负面的弹幕，说他呢想赚钱想疯了，或质问他怎么接这种广告。等等，因此许多广告主呢，现在都选择把有限的数位营销预算投入抖音这类的用户人数多、商业风气更浓厚的短音平台。在二零二二年上半年数据当中，短音平台的广告收入占了中国网络广告投放总额的四十 percent。
。那除了收入的问题之外呢，很多的 UP 主还表示，越来越难坚持下去的原因是他们在追求流量的过程当中，渐渐的陷入了进退两难的窘境。这两年来呢 ，UP 主的人数暴增哦。除了让每个人可以分到的收入减少之外，竞争也变得更加的激烈。因此，许多的 UP 主都选择提高影片品质来争取粉丝跟流量。而 B 站上面的影片呢，是以五分钟以上的长影片为主。相比于短影音平台，一部作品的成本本来就比较高。在这个基础上面提升品质，往往就意味着呢，要雇佣团队、添购器材来制作更精致的影片，成本也就水涨船高了。但是许多的 UP 主却发现，即便努力的招兵买马，做出品质高的影片，流量提升却可能很有限，导致收入却往往对不起付出，这使得他们陷入了砸钱招兵买马，结果入不敷出，只好精简人员，甚至解散团队，宣布停更的死循环。拥有将近七十万粉丝的 UP 主一指姜查查呢，就表示哦，他的团队有七个人，每年的支出就至少要八十四万人民币，但是呢，他的收入却远远不及支出，因此宣布停更。很多的 UP 主认为哦，砸钱拍出来的高品质。影片无法换取流量上面的突破，其中一个可能的原因是短影崛起之后大众观影习惯的改变。在 B 站上市前一年呢，短影开始在中国崛起，而根据中国官方的数据，截至去年底，中国网络用户有十点六七亿，其中呢就有十点一二亿哦是短影平台的用户。而在这样的趋势之下 ，B 站也顺应潮流推出了直立式短影片的界面。但是，生产门槛低、传播速度快的短影音所带起的内容潮流，却让很多的老 UP 主感到不齿。他们认为，短影音的盛行呢，观众越来越没有耐心 ，B 站动辄十分钟以上的影片，续看率也因此越来越低。同时，过往以资讯传递跟对话为核心的影片，也不再占有一席之地，取而代之的呢，是民营搞笑废片，或是炒作民族情绪的内容。拥有千万粉丝的 UP 主晋汉卿呢，在四月初宣布停更他的开店系列影片，原因是这个系。系列的影片，他拍得很认真，深入的探究各行各业背后的故事。制作时间呢，动辄三周以上，但流量却比不上他花两个小时拍的废片，让他感到很挫败。一位知识类 UP 主也形容，现在自媒体行业的状况就是劣币驱逐良币。而 B 站这次停更事件背后，就反映出了这个现实：老 UP 主们要么向流量低头，往更浅薄、往更诉诸感情啊、情绪的内容靠拢；要么坚持理想，然后被演算法打击，最后被迫停更。虽然这一次我们在查资料的时候，多半啊都是看到 B 站的营运状况不理想、UP 主收入下降的说法，但我们觉得有一点不能够忽视哦，就在这样子状况之下 ，UP 主的人数还会持续在增加，这可能就代表这个职业就算竞争越来越激烈，还是有蛮大的吸引力，也可能代表着遇到困境的 UP 主人数其实没有那么多，或者是遇到的人很多，但大家都还在死撑。不过，在最近的这些 UP 主所提到的困境当中呢，我们是感觉有不少跟做 YouTuber 类似的地方，像是成本跟收入的拿捏、精进内容的瓶颈、接业配的考量跟风险、短音的冲击，以及流量与现实理想的拉扯等等。这挣扎我们也都很能够感同身受，像之前呢，就因为观看表现以及团队的压力，我们停更了每周新闻快报。那最近尝试的哈，在高成本的制作之下，也正持续面临观看次数的考验。这个过程真的非常不容易。所以说呢，每次看到其他频道在尝试新做法的时候，我们都能够感受到他们的辛苦，也希望他们可以继续加油。那从这个角度来说，我们也衷心的希望那些有理想的 B 站 UP 主可以继续加油，找到生存下去的方法。好的，那最后就想来问大家，你有在用哔哩哔哩吗？为什么呢？哎，有内容很丰富，而且很多影片都蛮好看的。比以前用过，但觉得变太多了，就很少用了。所以没有没事，不是很想要去看中国的平台。第其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道 B 站停更事件。此外呢，也可以联系的地方看 B 站的后浪争议以及端影音的讨论。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。